Дорогие друзья, сегодня мы заканчиваем разбирать тему «Невозможное возможно». И у нас пересказ. Краткий пересказ того, что мы прослушали, того, что мы изучили. И сначала я просто вам прочитаю и переведу. Для того, чтобы потом, хорошо понимая эти слова, эти предложения, вы могли пересказать этими словами или своими словами похожими. Итак, making the impossible possible. Как сделать невозможное возможным. I read an interesting article about making the impossible possible. Я прочитала интересную статью о том, как сделать невозможное возможным. The last three main steps. Есть три основных шага. Step one is to believe that something you thought was impossible is possible. Шаг первый – это поверить, что нечто, что-то, что вы думали, было невозможным, на самом деле является возможным. Step two is to say to yourself that you are going to do it. Шаг второй – это сказать себе, что вы сделаете это. Или you are going, вы помните, что это вы собираетесь сделать, это будущее время. The final step is to do. И заключительный шаг – сделать это. How can we make this happen? Дословно, как можем мы сделать это случившимся? Или как мы можем воплотить это в реальность? First of all, in order to live our dreams, we should learn to think outside the box. Прежде всего, first of all, для того, чтобы воплотить наши мечты в жизнь или прожить дословно наши мечты, нам следует научиться думать outside the box. Это нестандартно, за рамками какого-то ящика коробки. We start comforting to what is expected and keep doing things the same old way. Мы начинаем uh, как бы приспосабливаться к тому, что от нас ожидают. К тому, что ожидают. И, и продолжаем uh, делать вещи тем же самым прежним старым образом. However, being super excited about something that seems impossible is the most motivating thing in the world. Однако, быть очень, ну, дословно, взволнованным, взбудораженным, или, то есть, иметь какую-то страсть к чему-то, что кажется невозможным, вот это состояние, когда вы страстно чего-то желаете, является наиболее мотивирующим мотивирующей вещью дословно или мотивирующим способом в мире. We need big challenges in our lives to feel alive. Нам нужны большие, как бы здесь это challenge, это такое слово, которое переводится на русский язык неоднозначно. Это трудные задачи, это вызовы, это сложности какие-то. Нам нужно и чтобы перед нами мы нуждаемся в трудных больших задачах для того в нашей жизни, чтобы чувствовать себя живым. Overcoming a challenge make us stronger. Преодоление трудности, сложности делает нас сильнее. Helps to improve our self-confidence. Помогает улучшить нашу или увеличить, на можно сказать, усилие, нашу уверенность в своих силах. And leads to greater success in our lives. И, и приводит к более значительному успеху в нашей жизни. Our bodies were designed to be able to face a challenge. Наши тела, физические тела, имеется в виду, были созданы так, чтобы мы могли справляться с трудностями. Our ancestors, наши предки, had to face many tough obstacles to survive, but in the modern world, 
we tend to sit around most of the time and our bodies become more susceptible to diseases and getting sick. Нашим предкам приходилось сталкиваться со множеством ну, трудных препятствий или препятствий сложности, чтобы выжить. Но в современном мире мы склонны сидеть большую часть времени, и наши тела становятся более подверженными к заболеваниям, и они сами становятся больными. Следующая часть. The first step that we can take to help ourselves dream bigger is to take a piece of paper and to write down all the crazy dreams that you had when you were young. Первый шаг, который мы можем сделать, предпринять, чтобы помочь себе мечтать глобально, это взять кусок бумаги и записать все эти сумасшедшие безумные мечты, которые вы имели, когда были молоды. Some of these far-flung ambitions might have been to run a marathon or to open your own business or to travel to a country far away. Некоторые из этих как бы, заоблачных амбиций, планов, задач могли быть, или как, например, пробежать марафон или открыть свой собственный бизнес или путешествовать в далекую страну. Make a big list of your dreams from the past. Сделайте длинный список ваших желаний, мечтаний из прошлого. The next thing to do is to think about where you are in your life now. Следующее, что вы сделаете, это вы подумаете о том, где вы находитесь в своей жизни сейчас. Be honest with yourself and think what you really want from your life. Будьте честными сами с собой и подумайте, что вы действительно хотите от своей жизни. Don't be practical, but instead be crazy and make a huge list of all the amazing things you would love to do. Не будьте практичными, вместо этого будьте безумными. И составьте этот огромный список всевозможных невероятных вещей, которые вы хотели бы сделать, которые вы с удовольствием бы сделали. After completing both of these lists, you should envision your perfect day in detail. После завершения обоих этих списков вам следует представить ваш идеальный день в подробности. Where would you live? What kind of car would you drive? What would your family be like? Where would you work? Где бы, где бы вы жили? Какого рода автомобиль вы бы водили? Какая, какого типа семья у вас была? Какая семья бы у вас была? Где бы вы работали? Write down all the things you would love to do. Thinking big and be specific. Запишите все эти вещи, которые вы хотели бы сделать. И при этом думайте глобально. И будьте конкретными. То есть не бойтесь мечтать о чем-то великом, большом. И будьте и в деталях представляйте себе это. Be specific. Будьте кон конкретными. Review all, the, all of the list of both, your old and new dreams, your ideal day, and then pick something that seems to be almost impossible. Просмотрите еще раз а, все списки ваших, как ваших старых мечтаний, так и ваших новых мечтаний. И ваш идеальный день, и затем выберите что-то, что кажется почти невозможным. Decide that you are going to do it and choose a date for its completion. 
Решите, что вы сделаете это и выберите дату для его воплощения, завершения, осуществления. The next step, this is going to be a little scary, is to announce it to everybody you know. Следующий шаг, который будет несколько пугающим, это объявить об этом каждому, кого вы знаете. Then you've told it to your family and friends, or you've written about it on your blog. You will be completely committed to your idea, and therefore you will find a way to accomplish it. Когда вы расскажете это своей семье, своим друзьям, или напишите об этом в своем блоге, вы будете полностью посвящены своей мечте, своей идее. И, следовательно, вы найдете способ выполнить это. It's very important to let everybody know about your decision and to schedule all of your actions. Очень важно uh, дать, ну, дословно дать каждому знать или сообщить о вашем решении и запланировать все свои действия. This will give you a lot of motivation. Это даст вам сильную мотивацию, ну, дословно много So pick something inspiring, schedule it, announce it, prepare for it and do it. Итак, выберите что-то воодушевляющее, вдохновляющее. Запланируйте это, объявите об этом, приготовьтесь к этому и делайте это. Надеюсь, теперь вам понятно. Как ä, понятны все слова, все выражения в этом пересказе. Теперь ваша задача сделать это. То есть пересказать. Перескажите несколько раз. Сначала с опорой на текст, потом без опоры на текст. Добавляйте другие словосочетания или предложения, которые вам понравились в уроке UG. И не бойтесь делать ошибки. Всего вам доброго, успеха. Смотрите следующие темы, следующие уроки.